السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عزيفة بن اليمان فالزم جماعة الإسلام والمسلمين فالزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها راه البخاري ومسلم وغيره من المحدثين الحمد لله अल्लाह तो बरोकु तलार अशिष मेहरबानी या अल्लाह तो बरोकु तला 2009 पूरे 2007 ते अवरो ये राजशाही शहर बा नौदा पड़ा नौ डंगी पड़ा है अल्लाह तो बरोकु तला इरको में एक टा शुंदर पुरी बेशे नतुन पुतिष्ठाने संभवना मौय पुतिष्ठाने अल्लाह तुम्हारों को तला आशार तोफिक दान करें सें आज के ये महाफिले जरा आयजन करें सें ये पुतिष्ठाने जरा आयजन करें सें विशेष भावे श्रद्धियों भाई अब्दुल रज़ाक बिन युसूफ एवं सिनहेर मुज़फ़्फ़र बिन मोहसिन एवं तादिशते शहजुगी एवं तादिश्यते स्रोम शधुनाय जरा शुरी का चेन अल्लाह तुम्हारों को तला जनों शकुल की कुबल करें एवं ये पुतिष्ठान ये अनुष्ठान ये रोशिला अल्लाह तुम्हारों को तला शकुल की जन्नते रोधी करी बनी दें जहाँ नम थे के नजात दान करें अल्लाह मामीन आम्रा जरा छुटे शिष्य अल्लाह 
আজকে আমরা যেভাবে এখানে একত্রিত হয়েছি আল্লাহ তোবরকতাল আমাদের সকলকে যেন এইভাবে জান্নাতে একত্রিত করেন আল্লাহ মামিন এবং আল্লাহ তোবরকতাল আমাদের সকলকে জাহান নামের জন্য হারাম করে দিন আল্লাহ মামিন বন্ধুগণ আপনারা মুজফ্ফর বিন মহসেনের উপস্থাপনা থেকে শুনতে পেরেছেন আমার আলোচনার বিষয় ইনশাল্লাহ যে বিষয় আপনারা শুনেছেন এই বিষয়ের উপরে আলোচনা করব তবে বিষয় আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন ফিরকাবন্দি এবং দলাদলি ফিরকাবন্দি এবং দলাদলির ভিতরেই যেহেতু আমরা রয়েছি কাজী এর বিরুদ্ধে তেমন আলোচনা করা শোভা পায় না তাই না এই জন্য এই বিষয়ে তেমন আলোচনা শোনাও যায় না আলহামদুলিল্লাহ আমরা এমন একটা পরিবেশে বসবাস করছি এটাকে কারো কারো কোনো কোনো আলেমের দৃষ্টিতে এটাও একটা জাহেলি যুগের মধ্যে আমরা বসবাস করছি এরকম অবস্থা সব দিক থেকে না হলো কোনো কোনো দিক থেকে তা অবশ্যই সত্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন এসেছিলেন মক্কায় তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সমাজটাকে দুই অবস্থায় পেয়েছিলেন ধর্মীয় দিক থেকে তারা ছিল কি কাফের মুশরিক কাফের মুশরিক ছিল এবং তাদের সমাজের নাম ছিল কি জাহিদি সমাজ ধর্মীয় পরিচয় ছিল তারা কাফের মুশরিক এবং তাদের সমাজটার নাম ছিল জাহিলি সমাজ আর সামাজিক দিক থেকে তারা ছিল ধর্মীয় দিক থেকে কাফের ছিল আর সামাজিক দিক থেকে জাহিলি যুগ জাহিলি যুগ ছিল যুগের দিক থেকে জাহিলি যুগ আর সামাজিকভাবে তারা ছিল কি বিভক্ত জাতি তারা কি ছিল বিভক্ত জাতি এই ইতিহাস আমাদেরকে জানতে হবে অমর খত্তাব রদি আল্লাহ আনহ থেকে একটি আসার বর্ণিত হয়েছে আসারটা কি লতন ইসলাম তখনই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে নষ্ট ভ্রষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যখন ইসলামের ভিতরে এমন হতভাগা সব লোকের জন্ম হবে যারা জাহেলিয়াত কি চিনে না জাহেলিয়াত যখন চিনবে না তখন কি হবে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে কেন ইসলাম তো এসেছে জাহেলিয়াতকে হটিয়ে জাহেলিয়াত হটানোর পর ইসলাম এসেছে তাই না এখন আপনি যদি জাহেলিয়াত না বুঝেন তো আমার তো ইসলামের জায়গায় জাহেলিয়াত এসে বসে যাবে তাই না আর জাহেলিয়াত যদি আপনি না চিনেন তাহলে আপনার অজান্তেই জাহেলিয়াত চলে আসবে এই জন্য অমর সত্য বলছেন তখনই ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে যখন এই ইসলামের ভিতরে ইসলাম ধর্মের ভিতরে এমন হতভাগা মুসলমানের জন্ম হবে যারা জাহেলিয়াত চিনবে না তো জাহেলিয়াতেরই একটা এটা একটা নমুনা ধর্মীয় দিক থেকে তারা কাফের মুশরিক ছিল আর সামাজিক থেকে সামাজিক দিক থেকে তারা কি ছিল বিভক্ত জাতি ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আসার পর কাফিরগুলোকে মুসলমান বানাইলেন কিসের মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে কাফিরদেরকে মুসলমান বানালেন আর বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন কথা ঠিক কিসের মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে 
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا সত্য এসেছে আর বাতিল অসত্য দূরীভূত হয়েছে আর বাতিল তো দূরীভূত হওয়ারই যোগ্য কখন মক্কার মূর্তি সাপ হয়ে গেল মূর্তি সাপ মক্কা বিজয়ের পরে মক্কাতে একশো পার্সেন্ট মুসলমান বিজয়ের মক্কা বিজয়ের আগের দিন একশো পার্সেন্ট অমুসলিম আর মক্কা বিজয় যেদিন হয়ে গেল একশো পার্সেন্ট মুসলমান একটা কাপড়ও ছিল না একদিনই একদিনের মধ্যে এত পার্থক্য তখনই আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছিলেন যেদিন একশো পার্সেন্ট মুসলিম মক্কাতে কোনো কাফের নাই সব ন মুসলিম অথবা যারা ইসলাম গ্রহণ করল না তারা পালিয়ে গেল তারপর কি হলো মক্কা নগরীতে শুধু একশো পার্সেন্ট মুসলমান থাকলো সেই কোরআন আমাদের মাঝে আছে না আছে তো আছে কোরআন দ্বারা আমরা কি করছি এই কোরআন আমাদের হাতে আছে স্টেজে নাই নাকি কোনো কোরআন আশপাশে একটা রাখা দরকার কোরআন এই কোরআন আমাদের কাছে আছে আমাদের হাতে কিন্তু এই কোরআন কি হচ্ছে এই কোরআন কি কাজে লেগেছিল সেদিন তো এই কোরআন কাজে লেগেছিল কিসে কাফেরদেরকে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে একশো পার্সেন্ট কাফের নগরী মক্কা মক্কা বিজয়ের দিন একশো পার্সেন্ট মুসলিম নগরীতে পরিণত হয়ে গেল আর কি ছিল তারা বিভক্ত জাতি ছিল বিভক্ত জাতি ছিল ঐক্যবদ্ধ ছিল বিভক্ত জাতি ছিল কবিলাই কবিলাই বিভক্ত বিভক্ত হলে কি হয় দলাদলি থাকলে কি হয় দলে দলে বিভক্ত ছিল বিভিন্ন তারা মতে আদর্শে বিভক্ত ছিল আর বিভক্ত থাকলে মারামারি হয় কাটাকাটি হয় হিংসা হয় বিদ্বেষ হয় শত্রুতা ছড়ায় এগুলো ছাড়া কিছু পাওয়া যায় দলাদলির ভিতরে হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতা মারামারি কাটাকাটি খুনাখুনি ক্ষতি ক্ষতি সাধন একজন আর একজনের ক্ষতি সাধন এছাড়া অন্য কিছু কামনা করা যায় অন্য কিছু আশা করা যায় আমাদের যুগে ওই কোরআনটাই আসে একটা অক্ষরও কিন্তু পরিবর্তন হয় না কিন্তু এই কোরআন দিয়ে বর্তমানে কি হয় মুসলমান কাফের হয় আর যারা কাফের হয় না তারা বিভক্ত হয় এই দুইটা ছাড়া জাহিলি যুগের যে অবস্থা ছিল ওই অবস্থা এখন উল্টাটা আল্লাহ রসুলাম এই কোরআনের মাধ্যমে যা করেছিলেন সেই একই কোরআনের মাধ্যমে উল্টা কাজ হচ্ছে মুসলমান কাফের হচ্ছে আর যারা কাফের হচ্ছে না তারা বিভক্ত হচ্ছে মুসলমান কাফের হচ্ছে এর উদাহরণ আপনারা নেবেন বহু উদাহরণ এই উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না কাদিয়ানি যাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হোক অমুসলিম ঘোষণা করা হোক তাদের কিতাবপত্র পড়লে দেখবেন খালি কোরআন ব্যবহার করতে চল কোরআনি দল তৈরি হয়েছে কোরআনি দল যারা কোরআন মানে হাদিস মানে না কোরআন মানে হাদিস অস্বীকার করে এরা কি কোরআন দ্বারাই কাফের কোরআন মেনেই কাফের তারা আরো কত কত দরবার দরকার মধ্যে যারা কোরআন চর্চা করে এক পীর সাহেব চট্টগ্রামের পীর উনি কোরআন থেকে দলিল দিচ্ছে কিসের দলিল নামাজ পড়তে হবে না তার দলিল নামাজ লাগবে না তার দলিল পীর সাহেব যদি নামাজ লাগবে না এই দলিল যদি কোরআন থেকে দেয় তাহলে সে কি হলো আর যতজন তার এই ওয়াজ শুনে কোরআন মানলো অনুসরণ করলো কেউ কি মুসলমান থাকলো কি বলছে হে ইমানদার গণ তোমরা সলাতের ধারে কাছে যেও না মাতাল অবস্থায় তোকে জিজ্ঞেস করা হলো পীর সাহেবকে এই আয়াতের সাথে আপনার মুড়িদের সম্পর্ক কি তো বলছে যে আসে সম্পর্ক ওই যুগে তারা মাতাল অবস্থায় নামাজ পড়তে যেত সলাত পড়তে যেত নিষেধ করা হয়েছে আয়াতের মাধ্যমে 
আর কারণ মদ খেয়ে যদি সলাদ পড়তে যায় তাহলে মাতাল হয়ে যাবে না মাতাল অবস্থায় এই জন্য সলাদ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে আর আমার যারা মরিদ তাদের সকলকে আমি আল্লাহর মাতাল বানিয়ে দিয়েছি এই জন্য ওরা নামাজ পড়বে ওরা কিসের মাতাল ওরা তো মদের মাতাল ছিল আর এরা আল্লাহর মাতাল তা আল্লাহর মাতাল না এর তো আরো পবিত্র মাতাল বুঝেছেন ওরা হলো হারাম মাতাল আর এই হলো হালাল মাতাল তাহলে কি এই পীর সাহেব যদি তার পঞ্চাশ লক্ষ মরিদ থাকে পীর সাহেব কি হলো পঞ্চাশ লক্ষ মরিদ সহই কাঁপে এদেরই দাপট বেশি বুঝেছেন এই পীরটা হলো মাইজ ভান্ডারি পীর বুঝেছেন নজিবুল বাসার ওর আবার খুব দাপট সেইভাবে দলিল দিয়েছে সেইভাবে মরিদদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে থাকে সলাত লাগবে না আর কাদিয়ানিদের তো আপনারা জানেন বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন দলিল দ্বারা কি সাব্যস্ত করে নবী আসতেই থাকবে নাকি কেমন পর্যন্ত নাউজবিল্লাহ তো কি বোঝা গেল মুসলমান কোরআন দ্বারা বর্তমান যুগে কোরআন দ্বারা কাফের মুসলমান হয়েছিল আর আজকাল মুসলমান কাফের হচ্ছে মুসলমানের কাফের হওয়ার চিত্র না এগুলো কোরআন মেনে আল্লাহ হেফাজত করুন হাদিসও এরকম আছে হাদিস মেনে কাফের হচ্ছে আমার পরে কোন নবী হবে না তবে আল্লাহ যদি চায় আল্লাহ চাইলে হইতে পারে না নামাজুবিল্লাহ এরকম কোরআন আর হাদিস দিয়ে বর্তমান যুগে কাফের হচ্ছে আর যারা কাফের হচ্ছে না তারা কি হচ্ছে তারা বিভক্ত হচ্ছে এটা আল্লাহ রসুল কোন কাজ করেছিলেন বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এমন কি সহদর ভাই বোনের চেয়েও তারা ইমানদারদেরকে এরকম আপন এবং নিবিড় নিবিড় জন বানিয়েছিল আত্মীয়তার চাইতেও তারা গভীরভাবে ভালোবাসত এমনভাবে তারা ইমানের এবং মহাব্বতের এবং রাত্রিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল যে কিসের ঐক্যবদ্ধ একই মা বাবার সন্তানের মতো তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলে গেছিল পরস্পর পরস্পরের প্রতি দরদি হয়ে গেছিল আর আমাদের সমাজে কি দেখি হ্যাঁ এটি কি জাহেলিয়াত না যারা এইভাবে কোরআন দ্বারা কুফুরি টেনে নিয়ে আসছে কোরআন দ্বারা কুফুর কুফুর আমদানি করছে এটা কি জাহেলিয়াত না এরপরে সবার ক্ষেত্রে না এরপরে যারা বিভক্ত হচ্ছে না তারা না যারা কাফের হচ্ছে না তারা বিভক্ত বিভক্তির চিত্র চিত্রটা দেখবেন আপনারা আমার সাথে তাহলে স্বর মিলাবেন কি বিভক্তি ভাই আপনি কোন দল আমি অমুক দল 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 আপনি কোন পীরের মরিদ আমি অমুক পীরের মরিদ আপনি কোন পীরের মরিদ আমি অমুক পীরের মরিদ আপনি কোন পীরের মরিদ আমি অমুক পীরের মরিদ খালি লোক দেখুন খালি লোক আছে খালি লোক আছে নাকি সব ভর্তি সব ভর্তি দলে দলে ভর্তি এখন কোনটা চলছে জানেন বুঝেছেন যেটা জাহিলি যুগেও চলে নাই এখন কোনটা চলতেছে ভাই এই দল বাদ দিয়ে এই দলে আসেন ভর্তি হওয়া শেষ এখন টানাটানি এখন টানাটানি চলতেছে কিসের ভর্তি কমপ্লিট সবাই ভর্তি হয়ে গেছে ভর্তি কমপ্লিট এখন চলতেছে টানাটানি এই দলে আসেন এই দলে দেখছেন হুজুরটা কত বড় ডিগ্রি কি দেখছেন হ্যাঁ টানাটানি পালা চলতেছে ওই জাহিলি যুগে টানাটানি করত না যে যে ওই দলে ঢুকছে সারা জীবন মরত ওই দলে কিন্তু এখন কি চলতেছে টানাটানি আর 
শুধু দলের ফজিলত যে যত বেশি দলের ফজিলত বলতে পারবে দলের নেতা দুইটা একসাথে কাজ করতে হবে নেতার ফজিলত দলের ফজিলত দুইটা একসাথে যদি বলতে পারেন তাহলে আপনি সফল আজকের সফলতার ব্যর্থতা হলো টানাটানি দিয়ে কে কত লোক টানতে পারে কে কত দখল করতে পারে কি দখল এলাকা দখল অঞ্চল দখল শাখা দখল দপ্তর দখল প্রতিষ্ঠান দখল এই দখল মসজিদ দখল এগুলো চলছে না এইটা আগে 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 ছিল উমুক দলের এই প্রতিষ্ঠান এখন এই দলের তাই না এখন দলাদলি চলতেছে ওই পীর মরিদদের মধ্যে এটা একই কাজ চলতেছে কি বলতেছে আমার পীর বেশি কামে না তুই যদি বিশ্বাস না করিস চল আমার সাথে ওই যে বিরাট বাসের বহর ট্রাকের বহর লক্ষ লক্ষ লোক উঠে গেছে গাড়িতে তুমি পাঞ্জাবি পাগড়ি লাগিয়ে উঠেছে ওর বিশ্বাস না হয় একবার দেখে আসে খালি টানাটানি ভর্তি শেষ খালি লোক নাই তো কি আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন আর আজকে আমাদের পরিচয় কি বিভক্ত বুঝলেন এই বিভক্তি বিভক্তির ইতিহাস তো অনেক লম্বা কতগুলো বিভক্তির ইতিহাস আপনারা নিজেরাও জানেন নিজেরা জানেন না ইসলামের প্রথম যুগে যেসব রাজনৈতিক কারণে ইসলামের রাজনৈতিক কারণে আকিদাগত কারণে যেসব বিভক্তি দেখা দিয়েছিল খারেজি রাফিজি শিয়া তারপরে এরপরে কাদারিয়া জাবরিয়া হ্যাঁ মতাজিলা মুরজিয়া ইত্যাদি এগুলো তো আপনারা নাম শুনেছে এগুলো বিভক্ত না আল্লাহ রসুল সাল্লা আসেন আসলে সময় কম কিন্তু বুঝছেন এলো পাথারি বক্তব্য হচ্ছে সময় কম এই জন্য তা আলহামদুলিল্লাহ এই হল একটা বিভক্তির চিত্র আকিদাগত আল্লাহর নাম এবং গুণাগুল গুণাবলীকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বের কারণে অনেক দলাদলি হয়েছে যেগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এক হাদিসের ভিতরে বলেছেন ইফতার আকবানু ইসরাইলা এলা সিনতাই নেবাসিনা মিল্লাহ ওসে দফতারি কুমাইনা মিল্লাহ কুল্লু হাফিনার ইল্লা মিল্লাতুন ওয়াহিদা ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন বানো ইসরায়েলরা বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছিল আমার মত তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে কুল্লোহা ফিন্না সবগুলো যাবে জাহান নামের আগুনে ইল্লা মিল্লাতুন ওয়াহিদা এই ফিরকাতুন ওয়াহিদা একটি মাত্র দল শুধু নাজাত প্রাপ্ত হবে জাহান নামে যাবে না মানে নাজাত প্রাপ্ত হবে নাজাত প্রাপ্ত হবে মানে জান্নাতে যাবে আলহামদুলিল্লাহ তা আমরা তাহলে দলাদলিটা কত খারাপ দলাদলি যারা করে দলাদলির ফল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সবগুলো জাহান নামে যাবে বাহাত্তরটাই জাহান নামে যাবে এটা হলো দলাদলির কুফল জান্নাত থেকে বঞ্চিত জাহান নাম তাদের জন্য অবধারিত নিশ্চিত এটা তো আমরা জানি এটা হলো পুরান ব্যাপার এটা জানি না বাহাত্তর ভাগ হয়ে গেছে এত দল এটা হলো দল দলীয়তার একটা স্তর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন এটার সত্যতা অবশ্যই সংগঠিত হবে সত্যতা প্রমাণিত হবে ঘটবে এমনকি অনেকেই বাহাত্তরটা দল গণনা করেই দেখিয়ে দিয়েছেন ইবনুল জৌজি রহমতুল্লাহ আলাই তালবিস ইবলিস নামক কিতাবে বাহাত্তরটা বাতিল দল দেখাই দিয়েছে গণনা করে লিখে দিয়েছেন কিতাবের ভিতরে এমনিভাবে আব্দুল কাদের জাইলানি রহমতুল্লাহ আলাই গুনিয়াত তালেবিনের মধ্যে বাহাত্তরটা গুমরাহ দলের তালিকা দিয়ে দিয়েছে নাম সহ তাহলে ওগুলো পড়লেই হবে ওগুলো পড়লেই জানতে পারবেন তারপরে 
ফিকি যে দলাদলি ফিকি ফিক এবাদত চার মাঝাব চার মাঝাব চারটা দল না চার মাঝাব মাঝাবের পর আছে তরিকা ভিত্তিক দল তরিকা ভিত্তিক দল আছে না যেই দলাদলিগুলো আমরা কত স্তরের দলাদলিতে আসি বাহাত্তর ভাগের স্তর আবার তরিকা কত স্তর আছে তরিকার আবার দলাদলি আছে বড় হুজুর কি ওই যে চর্মনাই চর্মনাইন বড় হুজুর উনি বলছেন একশো ছাব্বিশ তরিকা এগুলো দল না তরিকা তারপরে সাবেরিয়ে চিস্তিয়া হলো নাকি শর্টকাট তরিকা এই তরিকা কত দিক থেকে মুসলমানরা বিভক্ত মাঝাব কত দিক থেকে মুসলমানরা বিভক্ত কত দিক থেকে বিভক্ত আর বর্তমানে যেটা চলছে সেটা হলো সাংগঠনিক বিভক্ত হ্যাঁ সাংগঠনিক বিভক্ত এটাকে কি বলবেন সাংগঠনিক বিভক্তির নাম হলো সহি বিভক্ত বুঝেছেন সহি বিভক্ত এটা সব কিছু তো আমরা দেখছি না সহি ওটা হলো ওগুলো সব বেদাতি বিভক্ত আর এইটা হলো সুন্নতি বিভক্ত সুন্নতি বিভক্তি আল্লাহ দিসরা কেন বেদাতি বিভক্তিতে যাবে এরা সুন্নতি বিভক্তির মধ্যে আসে সুন্নতি বিভক্তি বুঝেন আচ্ছা তাহলে এত বিভক্তি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নাই সুন্নতি বিভক্তি নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করি যেহেতু এটাই আমাদের বেশি দরকার তাই না আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে এবং যারা হাক্কানি আলেম তাদের বক্তব্য থেকে আমরা কিছু শুনব ইনশাল্লাহ তার ভিতরে একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আসলে কোরআনের আয়াত তো আমরা তেলাওয়াত করেছি কিন্তু তর্জমা করা হয়নি হাদি একটি হাদিস এবং কোরআনের আয়াত সুরা আলে ইমরানের একশো তিন নম্বর আয়াতের তর্জমা আর সহি বুখারির হজাই ফরদি আল্লাহ মানহর বর্ণিত হাদিসের তর্জমা করব এবং এই তর্জমার সপক্ষে আলেম ওলামদের কিছু বক্তব্য আমরা আনব ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আমরা সহি ইখতিলাপ বা সহি বিভক্তির মধ্যে কতটুক থাকা জায়েজ না জায়েজ এটা জানতে পারবো বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তো বড় কথা কি বলছেন তারা সর্বদাই বিভক্তির মধ্যে থাকবে ইখতিলাফের মধ্যে থাকবে একমাত্র তোমার রব যাদের প্রতি দয়া করেছেন রহম করেছেন তারাই এই বিভক্তি থেকে দূরে থাকবে অন্যথায় সবাই ইখতিলাফের মধ্যে মতভেদের মধ্যে থাকবে একমাত্র আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত লোকেরা এর ভিতরে থাকবে না থাকবে না তাহলে বোঝা যায় যারা বিভক্তির মধ্যে থাকে তারা রহমতের মধ্যে নেই সেই বিভক্তিটা সেই মতভেদটা ছোট হোক আর বড় হোক অনেক মতভেদ সব মতভেদই কিন্তু হলো নাজায়েজ সব মতভেদই কিন্তু আমাদের অকাম্য নাজায়েজ আমরা কেউ চাই না তাই না কিন্তু মতভেদ হয়ে যায় যখন মতভেদ হয়ে যায় তখন কিছু মতভেদ মতভেদের ব্যাপারে ইসলাম শিথিলতা পোষণ করে আর কিছু মতভেদের ব্যাপারে ইসলাম কঠোরতা পোষণ করে এই জন্য দুটা পরিভাষা আরবি ভাষায় পাওয়া যায় ইখতিলাফ আর ইফতিরাক ইখতিলাফ মানে মতভেদ আর ইফতিরাক মানেও কিন্তু মতভেদ আর মতভেদ ইফতিরাক মতভেদ হল ইখতিলাফ মতভেদেরই প্রকার আল্লাহ তো বড় কথা কি বলছেন শুনেন ইখতিলাফ সম্পর্কে ইফতিরাক সম্পর্কে তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আল্লাহর রসিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এদিকে মনোযোগ সহকারে শোনেন নাহলে কিন্তু 
খেয়ে হারিয়ে ফেলবেন আলোচনার ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলবেন তখন আর কিছু বুঝবেন না এই আয়াত আয়াতে আল্লাহ কি বলছেন তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ রসিকে মজবুত ভাবে ধারণ করো এটি কি সকলে মিলে আল্লাহর রসিকে মজবুত ভাবে ধারণ করো আল্লাহর রসি বলতে অনেকই অনেক কথা বলেছেন আল্লাহর কিতাবকে মজবুত ভাবে ধরো আল্লাহর কিতাবকে মজবুত ভাবে ধরো এই যে মজবুত ভাবে ধরার একটা নিয়ম হলো যেইভাবে আল্লাহর কিতাবকে ধরলে মুসলিম হওয়া যায় আর যেইভাবে আল্লাহর কিতাব বুঝলে আমল করলে কাফের হয়ে যায় এটা মজবুত ধরা নয় এটা হলো ফসকে যাওয়ার মতো ধরা এই মজবুত এই এই আয়াতের ভিতরে এই জন্য বলা হয়েছে তোমরা মজবুতভাবে আল্লাহর কিতাবকে ধারণ করো আর তাহলে একতাবদ্ধভাবে জমি আমানে একত্রিতভাবে সবাই মিলে একত্রিতভাবে মানে সবাই মিলে ধরো কেউ বাদ থাক কাউকে বাদ থাকতে বলা হয়েছে ও আতাসিমু শব্দের অর্থই হলো বহুবচন সবাই মিলে অতাসিমু অর্থ হলো তোমরা সবে মিলে আর এখানে আরেকটা অতিরিক্ত শব্দ জমি আন কেউ যেন বাদ না যায় সবাই মিলে কি কিতাবকে ধরতে হবে কিতাবকে আঁকড়ে ধরতে হবে খবরদার বিভক্ত হয়ে যেও না খবরদার দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেও না খবরদার বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যেও না খবরদার দলে দলি খবরদার বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে না খবরদার তোমরা তরিকাই তরিকায় বিভক্ত হয়ে যায় না খবরদার তোমরা মাঝাবে মাঝাবে বিভক্ত হয়ে যায় না খবরদার খবরদার তোমরা সংগঠনে সংগঠনে বিভক্ত হয়ে যায় না না লাস্টে যেটা বললাম এটা কোথাও জায়জ আছে জায়জ আছে সব একই সিলসিলার কথা না সব একই বিভক্ত হয়ে হ্যাঁ এখানে আলেমরা বলছে কিছু এখতেলাফ হলো জায়েজ কিছু এখতেলাফ জায়েজ আপনি বিতিরের কয় রাকাত পড়বেন এক রাকাত পড়বেন তিন রাকাত পড়বেন পাঁচ রাকাত পড়বেন সাত নয় এগারো রাকাত যে কোনো সংখ্যায় পড়েন ওরা এক রাকাত পড়ে ওরা তিন রাকাত পড়ে এই এখতেলাফ কি জায়েজ এই মতভেদটা জায়েজ আছে আপনি কোনত করবেন রুকুর আগে করেন রুকুর পরে করেন এখতেলাফ জায়েজ আছে কোরআনের কেরাত পড়েন সাত কেরাতে পড়েন দশ কেরাতে পড়েন জায়েজ আছে জায়েজ এখতেলাফ জায়েজ আর কিছু এখতেলাফ হলো নাজায়েজ হারাম এই নাজায়েজ হারাম এখতেলাফ কাকে বলে যেটা আকিদাগত এখতেলাফ আকিদাগত এখতেলাফ কোরআন মাখলুক কি মাখলুক নয় আল্লাহ কোথায় আল্লাহ মমিনের কলবে আল্লাহ সর্বত্রে বিরাজমান আল্লাহ আসমানের ওপরে এখতেলাফ এই এখতেলাফগুলো কিসে আকিদাগত বিষয়ে মৌলিক বিষয়ে এই এই ক্ষেত্রে এখতেলাফ জায়েজ নেই আরাম এই ক্ষেত্রে এখতেলাফের এখতেলাফের মাধ্যমে মানুষ গোমরা হয়ে যায় এই এখতেলাফ এটা হলো একটা এখতেলাফ যে যাকে ইফতেরাক বলা হয় আর একটা হলো আর একটা এখতেলাফ কিসের সে যেই এখতেলাফের কারণে যেই কারণে সেটা মামুলি জিনিসই হোক যেই কারণে মুসলমানদের ভিতরে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অমিল তৈরি হয় বিদ্বেষ তৈরি হয় পরস্পরের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি হয় পরস্পরের মধ্যে ওটা যদিও মামুলি বিষয় হয় যে কোনো মামুলি বিষয় যদি পরস্পরের মাঝে দলাদলি তৈরি হয় বিদ্বেষ তৈরি হয় আর হিংসা হিংসি তৈরি হয় যদি রেশারেশি তৈরি হয় বৈরিতা সৃষ্টি হয় এই এখতেলাফটাও হলো হারাম এই এখতেলাফ কি এই দলাদলিও হারাম যে কোনো দলাদলি 
যেই দলাদলির মাধ্যমে মুসলমানে মুসলমানে পার্থক্য বোঝা যায় মুসলমান মুসলমানে আলাদা বোঝা যায় মুসলমান মুসলমানের শত্রুতা করে মুসলমান মুসলমানকে গালি দেয় মুসলমান মুসলমানের সাথে বৈরিতা পোষণ করে শত্রুতা পোষণ করে দেখতে পারে না একজন আর একজনকে এই দলাদলি এই দলাদলি হারাম এই দলাদলি হারাম এইটা কিসে হয় আমাদের যারা সহি দলাদলির মধ্যে আছে তারা এই দলাদলি করি সহি দলাদলির মধ্যে কি আছে আকিদা কত সমস্যা নাই সবাই বলছে আল্লাহ আল্লাহ আকার আকৃতি বিশিষ্ট সবাই বলছে আল্লাহ আসমানে আছে কিন্তু কি নিয়ে আপনার দ্বন্দ্ব লাগলো একজন আরেকজনের সাথে মিল নেই কেন একজন আরেকজনকে দাওয়াত দেন না কেন আর একজন আরেকজনের প্রতিষ্ঠানে যান না কেন একজন আরেকজন একজন আরেকজনেরকে আপনি মানেন না কেন দোষটি নাই কেন গতকালকেও তো ছিল গতকালকে ছিল না গায়ে গায়ে বসেছিল ঘাড় ধরাধরি করে চলতেছিল আজকে নাই কেন আজকে নাই কেন এই হলো এটা হলো সহি দলার দলি এটাও হারাম এটাও বেদা এটাও বেদাতি দলাদলি সাংগঠনিক দলাদলি বেদাতি দলাদলি এই সাংগঠনিক বেদাতি দলাদলি এটাও ইসলামে নাই এটা এটা আরবদের ভিতরে নাই সৌদি আরবে নাই সাংগঠনিক দলাদলিটা সৌদি আরবে কোথাও খুঁজে পাবেন না এটা বাংলাদেশে আছে এটা ভারতবর্ষে আছে এটা সম্পর্কে একটু আলেমল আমাদের বক্তব্য আমাদের শোনা দরকার কারণ এটাকে আমরা অনেকেই দলিল সম্মত মনে করি বৈধ মনে করে থাকি হ্যাঁ কোরআনের আয়াতটা তো হালকা আমরা তর্জমা করেছি তাই না তোমরা আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে সবে মিলে ধারণ করো বলো তফর রকু খবরদার তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাও না তাহলে এবার হাদিসটার তর্জমা করি হাদিসটার সহি তর্জমা সহি হাদিসের যদি জৈফ তর্জমা করেন তাও বিভক্ত সহি হাদিসের সহি তর্জমা সহি ব্যাখ্যা আর সহি হাদিসের জৈফ জাল ব্যাখ্যা তর্জমা আর ব্যাখ্যা যদি হয় তা ওই জাল হাদিসই আমল হলো জাল হাদিসে জাল হাদিস আমল করে যে ক্ষতি সহি হাদিসের জৈফ জাল ব্যাখ্যা জৈফ জাল তর্জমা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ওই ক্ষতি হয় জি তা আলহামদুলিল্লাহ সময় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তো হাদিসটা আমরা তর্জমা করে শেষ করব ইনশাআল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হোজাইফা রদি আল্লাহ একটি মোটামুটি লম্বা হাদিস এই হাদিস আপনারা অনেক শুনেছেন এই হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হোজাইফা রদি আল্লাহকে বলছিলেন চারটা স্তর বলেছেন হোজাইফা রদি আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা তো জাহেলিয়াত এবং অকল্যাণের ভিতরে ছিলাম অনিষ্টতার ভিতরে ছিলাম আল্লাহ আল্লাহর আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে এই কল্যাণ দান করেছেন অর্থাৎ ইসলাম আমি হাদিসটা পাঠ করছি না আব্দুর রাজাক ভাইয়ের কাছে অনেকবার শুনেছেন এই হাদিস ওনার এই হাদিসের ওয়াজ আমি নিজেও শুনছি জি তাই জন্য হাদিসের এবারত পড়ছি না খালি তর্জমা এরপরে কি কোনো আবার অকল্যাণ আসতে পারে এই কল্যাণের পর আবার অকল্যাণ আসতে পারে আল্লাহ রসুল সাহসন বললেন হ্যাঁ তাহলে এটা দ্বিতীয় স্তর তারপর আবার সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন এই অকল্যাণের এই অকল্যাণের পর আবার অকল্যাণ আসতে পারে এটা জিজ্ঞেস করলেন এরপরে আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন এই অকল্যাণের পর আবার কি কল্যাণ আসবে তখন আল্লাহ রসুল সাহসন এখানে চারটা স্তর আছে আল্লাহ রসুল সাহসলাম বলেছিলেন তৃতীয় স্তরেই বলেছিলেন যে আগের যে অকল্যাণ কল্যাণ পরে আবার যে অকল্যাণ আসবে তারপরে এরপরে আবার কল্যাণ আসবে কিন্তু এর ভিতরে কিছু দখান থাকবে কিছু স্পট থেকে যাবে তারপর এরপরে আবার অকল্যাণ আসবে 
যে অকল্যাণের নাম আল্লাহ রসুল সদস্য বলছেন কি অকল্যাণটা দোয়াতুন আলা আবু আবি জাহান্নাম জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দাওয়াত দানকারী কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাদের দাওয়াত কবুল করবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন ইয়া রসুল্লাহ তাদের পরিচয় আমাদের কাছে তুলে ধরুন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তারা হচ্ছে আমাদের মতোই চামড়াধারী আমাদের মতোই তাদের ভাষা এর অনেক ব্যাখ্যা আছে তার ভিতরে চামড়া চামড়া তো সবাই বাহ্যিক জিনিসটা তাই না চামড়া দিয়ে সব ঢাকা তার মানে বাহ্যিক অবস্থাটা আমাদের মতো হবে আর তাদের ভাষা আমাদের মতো আমাদের মতো ভাষা হবে অনেকে বলছেন ভাষা বলতে হলো আরবি ভাষা হবে আবার অনেকে বলছেন যে কোরআন কোরআন সুন্না ব্যবহার করবে কোরআন সুন্না ব্যবহার করবে তা আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন শেষ অবস্থায় ফমেতা মনে নেই নাজরা কে নিজা লেখা আপনি আমাকে কি উপদেশ দেন যদি এই অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম কী বলেন তালসিম জামায়াত আল মুসলিমিন ও ইমাম আহম হে সাহাবি তুমি এই সময় মুসলিমদের যেটা জামাত সেটাকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাদের ইমামকে তারপরে হজে ফরজে আরও বলছেন যদি জামাত না থাকে ইমাম না থাকে তাহলে কি করব তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ফাহাতিল তিলকাল ফিরাক কুল্লিহা তুমি সমস্ত ফেরকাকে বাদ দিয়ে দাও সমস্ত দলকে ত্যাগ করো বলো আন্ত আদাবে আসলে সাজারা যদিও এর জন্য তোমাকে গাছের শিকড় কামড়ে ধরে থাকতে হয় তাও কামড়ে ধরে থাকো কিন্তু কোনো দলে যেও না এখানে একটা বিষয় হল আপনারা একটু বলেন তো হোজাইফা এর এই পৃথিবীতে আপনাদের চিন্তায় বলেন তো কোনো জামাত নাই কোনো দল নাই এরকম পৃথিবী আছে বাংলাদেশ আছে কোনো জামাত নাই কোনো দলও নাই হোজাইফা কি জিজ্ঞেস করছেন যদি আল্লাহ রসুল প্রথম চিকিৎসা বললেন যে তুমি জামাতুল মুসলিমিনকে আঁকড়ে ধরো এবং তাদের ইমামকে তারপর হোজাইফা কি বলছেন যদি তাদের জামাত না থাকে তাদের ইমাম না থাকে তাহলে কি করব বলেন তো জামাতও নাই কোনো দলও নাই ইমামও নাই এরকম দেখেছেন দেশ আপনারা হোজাইফা রোজারা এরকম একটা প্রশ্ন করলেন আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোনো অবান্তর বললেন না এর অর্থ কি এর অর্থ হলো জামাত নেই আর ইমাম নেই এর অর্থ কি যে এক জামাত নেই এক ইমাম নেই কি আছে তাহলে ইমাম তমরি রহমতুল্লাহ আলাই এই হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন বলছেন বহু জামাত বহু ইমাম আছে কি আছে বহু জামাত বহু ইমাম আছে দেখছেন এই কথাটা হাদিসে উল্লেখ নাই কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে চিকিৎসা দিচ্ছেন কি যখন এক জামাত এক ইমাম নাই তার অর্থ বহু জামাত বহু ইমাম আছে তখন কি করতে হবে তাহলে বহু জামাত আর বহু ইমাম মানে মিলে কি হলো দলাদলি হয়ে গেল না বহু দল হয়ে গেল না দল কি তৈরি হয় দলের আমির ছাড়া নেতা ছাড়া সভাপতি ছাড়া দলের আমির হয় নাকি কোনো দল হয় বলেন তিনজন হলে তো একজন লাগবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তিলকাল ফেরাত কুল্লিহা বহু জামাত বহু দল এবং বহু আমির যত আমি যেহেতু আপনি একজনে কি একশো আমির মানতে পারবেন আপনার একার পক্ষে যেহেতু মুসলিমদের জামাত আপনাকে ধরতে বলা হয়েছে মুসলিমদের ইমাম ধরতে বলা হয়েছে আপনি একা কয়জন মুসলিম কয়টা জামাতে ঢুকবেন আর কয়টা ইমামকে আপনি ধরবেন সম্ভব এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে হোজেই ফরজ আমাকে যে চিকিৎসা দিলেন তুমি কোনো দলে যাবে না কোনো দল নাই কোনো জামাত নেই ইমাম নেই এর অর্থ কি বহু জামাত বহু ইমাম আছে হ্যাঁ এবার আমি বহু জামাত এবং বহু ইমাম যখন থাকে তখন কি করতে হবে এই ব্যাপারে আমি আর আলোচনা না করে আমি শুধু একটা ফতোয়া আপনাদের সামনে পড়ব হ্যাঁ ফতোয়াটা হচ্ছে কিসের এটা দেখেন তো সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি আমি কি বলেছিলাম যে ওই দেশে বহু জামাত বহু দল নাই একটা সংগঠন নাই কোনো সংগঠন নাই এই যে দেখেন তাকে বহু জামাত বহু জামাত মানে কি এক জামাত যদি হয় তাকেই কেবল জামাত বলা হবে আর যখন বহু জামাত হবে তখন তাকে বহু বসনে বলতে হবে আল্লাহ রসুল কি বলেছেন জামাতুল মুসলিমিন মুসলিমদের জামাত আর কি ইমাম জামাত হুম 
ইমাম মুহম দুটি মুফরাদ শব্দ মুফরাদ মানে কি এক বছরের শব্দ মুসলমান আর এগুলো হল আল্লাহ রসুলাম বলছেন হোজাইফাকে যখন এক জামাত আর এক ইমাম না থাকে তখন বহু জামাত বহু ইমাম যেহেতু হয়ে যায় এই জন্য কোনোটাকেই তোমার সাপোর্ট করার দরকার নেই কারো সাথেই যাওয়ার দরকার নেই কারো অনুসরণী করার দরকার নেই এই হলো হোজাইফাকে আল্লাহর দেওয়া উপদেশ তাহলে এই উপদেশ কি আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না আমরা যদি বেড়াতি না হয় তাহলে এই উপদেশ আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর যদি আমরা বেদাতি হয়ে এই উপদেশ হোজাই ফাঁকে শুধু দিয়েছেন আমাদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয় দেখেন শুধু শেখ বিন বাজারে ফতুয়াটা পড়ে আমি শেষ করছি ফতুয়াত কী জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওয়াজিবুল ওলামায়ুল মুসলিমিন হিয়ালা কসরাতিল জামা জমিয়াত ওয়াল জামা আজ শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এবং উনি এই দুটো আয়াত নিয়ে এসেছেন আমি যেই আয়াত পাঠ করেছি এটা ছাড়া আর একটা আয়াত নিয়ে এসেছেন সেটা হলো সুরা সুরার তেরো নম্বর আয়াত এই দুটি আয়াত সামনে এনে উনি ফতুয়া দিয়েছেন ফতুয়াটা শুধু শুনে মুসলিম সমাজের ভিতরে বহু দল বহু জামাত এটা হল শয়তানের আগ্রহে শয়তানের ইচ্ছাই তৈরি হয়েছে এটা হলো প্রথম শয়তানের ইচ্ছাই তৈরি হয়েছে তারপর দ্বিতীয় কাফের মুশ্রেকদের ইসলামের শত্রুদের ইচ্ছাই তৈরি হয়েছে কিসের ইচ্ছায় প্রথমত শয়তানের ইচ্ছাই তৈরি হয়েছে আর দ্বিতীয়ত কাফের মুশ্রেক ইসলামের শত্রুদের মাধ্যমে শত্রুদের ইচ্ছাই তৈরি হয়েছে এতে শত্রুরা বেশি খুশি এখন কি বলতেছে আলেমদের কাজ কি আলেমদের কাজ হলো যারা এই হাকিকতটা যারা এই বাস্তবতাটা বুঝতে পেরেছে যে সমস্ত আলেম তাদের উচিত এই সংগঠন থেকে মানুষদেরকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা দূরে সরানো এবং তাদেরকে এইভাবে ঐক্যবদ্ধ করা জি এরপর আর একটা মাত্র সূত্র শেখ বিন বাস এবং হায়াত কেবারুল ওলামা সৌদি আরবের কেবারুল ওলামার যিনি প্রধান ছিলেন তো কুয়েতের একজন বড় দায়ী আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক একজন বড় দায়ী আমাদের আমাদের দেশে ওনার একটা কিতাব আহলাদি সমাজের ভিতরে বহুল প্রচলিত তিনটি মলনীতি তিনটি মলনীতি আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক এবং অনুবাদ করেছেন ডক্টর আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেব হাফিজ আহুল্লাহ আহুল তো উনি এই আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক ভারতবর্ষে বেড়াইতে এসছিলেন বাংলাদেশেও আসছিলেন বাংলাদেশে এসে কি দেখেছেন মুসলমানরা বিভিন্ন দাওয়াতের স্বার্থে বিভিন্ন ইসলামের স্বার্থে বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত কুয়েতও কিন্তু দল নাই কুয়েতে আমি থেকেছি কুয়েতে কোনো দল নাই সালাফিদের কোনো সংগঠন নেই হ্যাঁ তো আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক উনি একটু প্রশংসা করেছিলেন ওনার এই বইয়ের ভিতরে আল ওয়াসায়াল আশর আল ওয়াসায়াল আশর দশটি ওসিয়ত এই বইয়ের মধ্যে আমাদের দেশের সংগঠনগুলোর একটু প্রশংসা করেছিলেন এই বইয়ের মধ্যে কি তিনি বলছেন উনি বলছেন যে মোট কথা সার কথা হলো ওই মুসলমানদের দেশগুলোতে যে একাধিক জামাত দেখা যায় এই একাধিক জামাত আগেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে এটা একটা এটা একটা ভালো ধরনের দৃশ্য একটা ভালো দৃশ্য আমি দেখেছি ওখানে কারণ এতে করে কল্যাণের কল্যাণের ব্যাপকতা তৈরি হয় কল্যাণ ব্যাপকভাবে ছড়ানো হয় এই কল্যাণ কিভাবে ব্যাপকভাবে ছড়ানো হয় ওটার উনি এই আগে ব্যাখ্যা দিয়েছেন মানে কোন দল হয়তো কোনো বিষয়ে বলছে না তো আরেক দল সেটা বলছে এক এক দল ফজিলত বলতেছ আর এক দল 
আরেক দল আহাকাম আরকাম বলতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি উনি কিছু প্রশংসা করেছেন এই জন্য সে হায়াত কিবার ওলামা ওই সৌদি আরবের বৃহৎ ওলামা পরিষদ কি বলেছেন দেখেন ওসাল আকুম আল ওসা আল আশর তোমার লেখা আপনার লেখা আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেকের লেখা কিতাব ওসায় আশর আমাদের কাছে পৌঁছেছে সেই কিতাবটা আমরা পড়ে দেখলাম সেখানে তুমি যে প্রশংসা করেছ তাফর রকুল মুসলিম জামায়াত ও আহজাব মুসলমানদের দাওয়াতি স্বার্থে কল্যাণের স্বার্থে বিভিন্ন জামাত এবং বিভিন্ন সংগঠনে বিভক্ত হওয়া ভালো এই যে মন্তব্য করেছ এই মন্তব্যটি আল্লাহর কিতাব বিরোধী রসুলের বহু সুন্না হাদিস বিরোধী কথা আর তারপরে তুমি যে মন্তব্য করেছ এই মন্তব্য থেকে তোমার ফিরে আসতে হবে এবং এই মন্তব্যর ব্যাপারে তোমাকে তবা করতে হবে এবং কুয়েতের দৈনিক পেপার পত্রিকাগুলোতে ক্ষমা চেয়ে প্রচার করতে হবে এবং এই এই ভুলগুলো তুমি তোমার কিতাবে অবশ্যই শুধরাবে তোমাকে শুধরাতে হবে হ্যাঁ উনি দেখেন এই যে শুধরাইছেন এই কিতাবের ভিতরে শুধরাইছেন এবং বলছে হ্যাঁ আমি যেটা স্বীকার করেছিলাম আমি যেটা মন্তব্য করেছিলাম যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে যেমন বাংলাদেশে বিভিন্ন মুসলমানরা বিভিন্ন সংগঠন বিভক্ত এতে করে একজন আরেকজনের পূর্ণতা পরিপূর্ণতার কাজে আসতেছে ইসলামের ক্ষেত্রে কল্যাণ হচ্ছে আমার আসলে এটা ভুল হয়েছে আমি ভুল স্বীকার করছি এবং আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমি আমার যে বইয়ে কল্যাণ আছে সাংগঠনিক ইসলামে কোনো কল্যাণ আছে এটা আমি কেটে দিয়ে এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নাই কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক যেভাবে আপনি আমাকে ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন আমি এই ভুল শুধরিয়ে দিব সামনের সংস্করণে এইভাবে ওনারা মন্তব্য করেছেন যার ফলে আমি কুয়েতে দুই বছর ছিলাম ওই দেশে সালাফিদের দুইটা দল খুঁজে পাওয়া যাবে বা সৌদি আরবেতে নাই কিন্তু কুয়েতে সৌদি আরব তো আমার বলে ইসলামী রাষ্ট্র এই জন্য নাই কিন্তু কুয়েতে কি ইসলামী রাষ্ট্র নাকি কুয়েতে ইসলামী রাষ্ট্র নেই অতএব তারা যেহেতু ওই যে হুজাইফাকে যে আল্লাহ রসুল পরামর্শ দিলেন যে কোনো দলে যাবে না কোনো দলে না গেলে সব এক দল হয়ে যাবে হবে না আমরা যদি একশো দলে বিভক্ত হই তাহলে কি যতদিন আমাদের এই সাংগঠনিক দলাদলি থাকবে ততদিন পর্যন্ত সহি আকিদার লোকরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না বেদাতিরা তো হতেই পারবে না কল্পনাও করা যায় না স্বপ্নেও দেখা যায় না এই আহলে হাদিসরাও কখনো এক হইতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সৌদি আরবের সালাফিদের মতো না হবে সৌদি কুয়েতের সালাফিদের মতো না হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্নার সঠিক নির্দেশনার উপরে না আসবে ঠিক আছে একশো দলে বিভক্ত হলে কি হয় একশো দলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছি বলবো একশো দলে ঐক্যবদ্ধ হয় না একশো দলে বিভক্ত হয় হ্যাঁ এক দলে সীমাবদ্ধ হইতে বলে তখন বলতে পারবো আচ্ছা বলেন তো হোজাই ফাঁকে যে মন্ত্র আল্লাহ রসুল শিখিয়ে দিলেন তুমি কোনো দলে যাবে না উনি যদি এই আন্দোলন করে কোনো দলে যাওয়া যাবে না তাহলে কি হবে একজন হোজাইফার দলে আর একজন আবার অনেকে বলে যে এটাও তার এক দল হয়ে গেল হ্যাঁ যারা কোনো দলে যায় না তারাও তো একটা দল এটা একটা শয়তানি অসমসা শয়তানি অসমসা এটা দল নয় কেন তেহাত্তর দল আল্লাহ রসুল বলেননি তার ভিতরে কি নাজাতপ্রাপ্ত দলটা একটা না এক নম্বর কোনটা আপনি যদি হক দলের সাথে আরো বাতিল দল জড়িত করেন তাহলে তো এটাও তো যোগ হবে কাউন্ট হবে নাম্বারে আসবে কিন্তু নাম্বারের মধ্যে পড়লো দেখি হক দল তেহাত্তরের মধ্যে হক দল কয়টা হক দল একটা আর বাহাত্তরটা হলো বাতিল দল জি তা আলহামদুলিল্লাহ আর কিছু আপনাদেরকে টিপস বলে যাবে দল দমন করার টিপস আপনি চান না যাতে আপনার ভিতরে কোনো দল তৈরি না হয় দল পাহারা আপনি ঐক্যবদ্ধ যদি হন কিছু মন্ত্র আছে এই মন্ত্রগুলো আবার কিতাবেও আছে লেখা বুঝেছেন মন্ত্রগুলো এই যে কিতাবে এই যে 
এখানে সৌদি আরবের লেখা সৌদি আরব ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলেম বকর আবু জাইদ কি কিতাবের নাম লিখছেন হুকমুল ইন্তিমা ইলাল ফিরাকি ওয়াল আহজাব ওয়াল জামাআত আল ইসলামিয়া যারা আমরা সংগঠন করি তারা কিন্তু জামাতুল মুসলিমিন এর সদস্য বলতে পারবে না কি বলবো জামাতুম মিনাল মুসলিমিন বুঝেছেন যারা আরবি বুঝেন তারা বুঝে নেবেন অথবা জামাআত ইসলামিয়া কি বলতে হবে ওরা জামাত ইসলাম জামাতুল মুসলিমিন বলতে পারবে না জামাতুল মুসলিমিন তো একটা হবে আর যারা বহু জামাত তারা এভাবেই বলবে জামাআতুল ইসলামিয়া অথবা কি বলতে হবে জামাআতুল মিনাল মুসলিমিন মুসলমানদের জামাত ওদেরকে কাফের আমরা বলি না তবে অবশ্যই এটা একটা বেদা ইসলাম সুরান সুর আরেকটা আপনাদেরকে মন্ত্র শিখায় আচ্ছা দলাদলি কি এত সহজ ইসলামী জামাত মুসলমানদের জামাতের ভিতরে আমি থাকব কেউ বের করার ক্ষমতা রাখে মুসলমানদের জামাত থেকে বের করার ক্ষমতা কারো আছে নিজে বহিষ্কার হ নিজে বের ইস্তফা দেওয়ার যেটা জামাত হবে জামাত মুসলিম এখান থেকে বহিষ্কার করা যায় না এখান থেকে বেরও হওয়া যায় না বের হলে কি হয় যে ব্যক্তি জামাত থেকে তার বেড়ি খুলে ফেলবে তাহলে ওই ব্যক্তি ইসলামের বেড়ি খুলে ফেললো যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ সরে যাবে ওই ব্যক্তি ইসলামের বেড়ি খুলে ফেললো কাফের হয়ে গেল কি বললেন তাহলে জামাত ইসলাম থেকে ইসলাম ইসলামের জামাত থেকে মুসলমানদের জামাত থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ আছে বের হলেই তো কাবের হয়ে যায় তা আপনি কিভাবে বহিষ্কার করেন অথবা কিভাবে আপনি বের হন বের হওয়ার সুযোগ আছে হ্যাঁ এই জন্য দেখেন আচ্ছা খারাপ লোক হইলে বের করে দেওয়া যায় নাকি খারাপ লোক আচ্ছা আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে সবচেয়ে খারাপ লোক ছিল কে আবদুল্লাহ বিন অবে বিন সুরুল আর এটা কেমন কাল পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ না আপনার কে বলবেন আবদুল্লাহ বিন অবে বিন সুরুলের চেয়ে খারাপ কোনো লোক আছে দেখছেন আপনি হ্যাঁ বড় হুজুরের সাথে যে মুনাফিকি করে সেও ছোট মুনাফেক মুনাফেক তখন বড় হয় সবচেয়ে বড় মুনাফেক তখন হয় যে যখন ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় মানুষের সাথে মুনাফিকি করে এই উন্মতের সবচেয়ে বড় মানুষকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সবচেয়ে বড় মানুষ না যদি আপনি বলেন যে আব্দুল সামাদ সালাফি হুজুরের সাথে যে মুনাফিকি করে ওইটা হলো বড় বড় মুনাফে তাহলে কি হবে জানেন রসুলের অবমাননা হবে রসুলের অবমাননা রসুল রসুল হলেন আদম সন্তানের মধ্যে সরদার অতএব তার সাথে যে মুনাফিকি করেছে সে হলো কেমৎকাল পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মুনাফে সবচেয়ে বড় মুনাফে না এই সবচেয়ে বড় মুনাফেকটা চেষ্টা করেছিল কি করার জন্য সংগঠন ভিন্ন করে ফেলবে আলাদা সংগঠন করবে সুরা তওবার একশো সাত নম্বর আয়াত বুঝছেন ও সংগঠন করেছিল ও তাফরিক করবে ও আলাদা হয়ে যাবে রসুলের সাথে থাকবে না কি সুরা কারণ কি নবীর সাথে মতে মেলে না মতে মেলে না মুনাফিকের লিডার ওর সাথে মতে মিলবে নাকি হ্যাঁ এটি কি মিলতে পারে নাকি ও যে একটা মসজিদ বানাইছে তার সাংগঠনিক দপ্তর মসজিদ তৈরি করেছে মসজিদ তৈরি করে সে তার লোকজন নিয়ে বেশ জমাই ফেলছে বুঝেছেন পরে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে খবর গেল ওই মসজিদটার নাম কি মসজিদে জেরার মুনাফের যদি মসজিদ বানায় তাহলে ওই মসজিদকে শুধু জেনার বানা মমিন মুসলমানরা কোনো মসজিদ বানাইলে ওটা জেরার হয় না যত কাছাকাছি হোক না কেন ঠিক আছে তবে যুক্তিসঙ্গত হইতে হবে বিবেকসম্মত হইতে হবে হ্যাঁ মমিন মুসলমান যারা ভালো মমিন মুসলমান মুনাফিক নয় তারা মসজিদ তাদের মসজিদ কখনো জেরার হবে এগুলো ভুয়া কথা বাতিল কথা যদি কোনো মসজিদ মুসলমানের কোনো এমনকি মারামারি কাটাকাটি করে এমনকি নিজেদের জেদ রেশারেশি করেও যদি মসজিদ বানায় 
কিন্তু তারা যদি মুনাফিক না হয় মুনাফিক কাকে বলা হয় অন্তর থেকে ইসলামকে ঘৃণা করে ওর উপর উপরে ইসলাম পছন্দ করে এরকম লোক নাকি তারা একে জিজ্ঞেস করে না যাক আলহামদুলিল্লাহ আমি হয়তো সময় বেশি নিয়ে ফেললাম তাহলে দেখেন মুসলমানরা যে এক থাকবে সব খারাপ মানুষ এক থাকবে আল্লাহ রসুল তাকে তার মসজিদ গুড়িয়ে ফেললেন তার সেন্টার তার দপ্তর গুড়িয়ে ফেললেন দিয়ে তাকে আবার তাকে আলাদা হইতে দিলেন না তাহলে আমাদের যুগে যে আমরা একটার পর একটা সংগঠন খুলতেই আসি কারণ কি এত বড় মুনাফেক পাই কোথায় এত খারাপ লোক কোথায় পায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম যদি আবদুল্লাহ বিন ওবেই বিন সুলুলকে ঐক্য থেকে বের হইতে না দেন আলাদা জামাত আলাদা সংগঠন খোলার তাকে যদি অনুমতি না দেন আল্লাহ রসুল তো বলতে পারতেন যাহ ওই বজ্জাতটা গেছে গেছে থ্যাক বিপদ থেকে বেঁচে গেছি ওর দল আলাদা হয়ে যায় না বাধ্যতামূলক আমার দলেই থাকতে হবে মুনাফেক তোমাকে মুনাফেকি নিয়েই থাকার থাকতে বাধ্য করা হয়েছে মুনাফেকদেরকে চোরও থাকতে পারে চোরের শাস্তি কায়েম করা হবে ভালো মানুষ থাকবে তাকে প্রশংসিত করা হবে তাকে উৎসাহিত করা হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে আর খারাপ লোক মুনাফেক লোক তাকে তিরস্কৃত করা হবে তাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যে মুসলমান জামাতের মধ্যে রাখতে হবে দুই জামাত মুনাফেক দিয়েও হবে না মুনাফেককেও দিয়ে দুইটা সংগঠন হইতে পারে না এই বুঝগুলো গেল কোথায় যেখানে রসুল উল্লাস তাহলে ঐক্য দেখেন ও রসুল কিভাবে ঐক্য করেছেন ঐক্য কিভাবে ধরে রেখেছেন এটা রসুলের কাছ থেকে শিখতে হবে না আমরা একটু খারাপ হলে বলছি না না তুমি বহিষ্কৃত না না নেতা খারাপ হয়ে গেছে এর সাথে আর থাকা যায় না আমি আর একটা করি এখন আমাদের দেশে এই দল চর্চা করতে করতে সংগঠন চর্চা করতে করতে এখন এমন হয়ে গেছে যদি আমি সংগঠন থেকে বের হয়ে যায় খালি খালি মনে হয় এই তিনজন তোমরা আসো তো একটা দল করি খালি খালি লাগে হ্যাঁ লাহাউলাওয়ালা কুয়া তল্লা বিল্লা যাক ভাই গঠনমূলক কোনো আলোচনা হল না তবে সহজে হ্যাঁ একটা শুধু মন্ত্র দিয়ে যাব এই কিতাবের মধ্যে বলেছেন যে মুসলমানদের ভিতরে এ যে সমস্ত দল এবং জামাত তৈরি হয়েছে হকপন্থী সহি আকিদার কোনো ব্যক্তির এই সমস্ত দলের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না দলীয় কোনো সম্পর্ক সাংগঠনিক কোনো সম্পর্ক থাকবে না শুধু হ্যাঁ মুসলিম ভাই হিসেবে তার সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে ওর দপ্তরে যাওয়া যাবে না ওর সাংগঠনিক কোনো কি বলে এ পূর্ণ করা যাবে না ফর্ম পূর্ণ করা যাবে না হাজিরা দেওয়া যাবে না শুধু ইসলামী কাজে তার সাথে পরস্পর সহযোগিতার সম্পর্ক রাখা যায় আরেকটা এখানে কথা বলেছেন যে ইসলামকে রাসমান এবং ইসমান ঠিক রাখতে হবে তাহলে দল তৈরি হবে না এটা হলো মন্ত্র উনি কি বলছেন ইসলামকে রাসমান এবং ইসমান ঠিক রাখতে হবে রাসমান বলে চিত্র ইসলাম শব্দটার একটা চিত্র আসলে লিখলে আর আরেকটা হলো ইসিম ইসমান রাসমান ঠিক থাকতে হবে এর আগে পিছে কোনো শব্দ বসানো যাবে না দেখেন যদি আগে পিছে শব্দ বসায় তাহলে দল তৈরি হবে ইসলামের নামে দল দেখেন আপনি জামাত ইসলামিয়া হয়েছে দল আপনি উল্টাই দেন ইসলামী জামাত আর এক দল হয়েছে না খেলাফতে ইসলাম দল হয়েছে তারপর বলেন না এখন তো চলবে ইসলামী শাসনতন্ত্র ইসলামী ঐক্য জোর কি বলেছে যদি দল রোধ করতে হয় ইসলামকে ইসমান ও রসমান ঠিক রাখতে হবে এর আগে পিছিয়ে কোন শব্দ যোগ করতে পারবে না কোনো মুসলমান যদি দল সে না যায় যদি ঐক্য থাকতে চায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে চায় বোঝা গেছে মন্ত্র কি সুন্দর এবার আপনি দল বের করতে পারবেন ইসলামের আগে পিছিয়ে কোনো শব্দ যোগ করতে পারবেন না করেন যে কি দল বের করেন ক্ষমতা আছে কোন বড় হুজুরকে দিয়ে দল বের করাবেন আছে দল ওই বড় মরা হুজুরকে বের করলে আর কোনো দল বের করতে পারবেন হুজুর আপনি ইসলামের আগে পিছিয়ে যোগ করবেন না এবার থাকেন হবে এবার আহলে হাদিস আহলে হাদিস একটা ইসলামী পরিভাষা আহলে হাদিসের সাথে ওই একই কথা বলছে সালাফের সাথে একই কথা আহলে হাদিসের আগে পিছে কোনো আপনি শব্দ বসাইতে পারবেন না দল বের করে না পারেন এবার সহি আকিদাওয়ালাদের প্রশ্ন উপরে প্রশ্ন আহলুল হাদিস এই শব্দের আগে পিছে কোনো শব্দ বসাইতে পারবেন না শব্দ বসাইলি দল তৈরি হবে একটা আমির জন্ম নেবে আর একটা দপ্তর তৈরি হবে সভাপতি হবে বহু শাখা তৈরি হবে বুঝেছেন আহালুল হাদিস বলেন তো আহাল হাদিসের সাথে কোনো নাম কোনো শব্দ যোগ করে টেস্ট করেন আসা যাক যেগুলো আসে আসে থাক আমি নতুন কিছু যোগ করি তায়ফাত আহালুল হাদিস তায়ফাত আহালুল হাদিস আপনার এই সংগঠন দেখছেন 
আজকে খোলা যাইতে পারে এই সংগঠন আছে নাকি নাই তো সুন্দর নাম না আর তাইফাল মানসুরা তাইফা তাহাল হাদিস আর একটা কি হ্যাঁ এসবাতু আহলুল হাদিস এসবাতু আহলুল হাদিস হাদিসের শব্দ এগুলো এগুলো যদি যোগ করি তাহলে কি হবে আরো কিছু দল হইতেছে না দল হবে আমির হবে দপ্তর হবে শাখা হবে কর্মী হবে হ্যাঁ আর আমি পূজনীয় ব্যক্তি হব মোকাল্লাক ব্যক্তি হব তকলিফযোগ্য ব্যক্তি হব বন্ধুগণ আমাদের এখনও কিন্তু অনেক শিখার বিষয় আছে যাক আমি আর বেশি বাড়াইতে চাচ্ছি না এখানে আমার আলোচনা শেষ করছি আমি মনে হয় আরও দশ মিনিট নিয়ে ফেলেছি এর জন্য আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী আল্লাহ আমাদের সকলকে হক বুজার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আস্তফুরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুমারি সাহিরুল মুসলিম মুস্তফুরুল্লাহ রহিম